हेलो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर कोर्स इज ऑर्गेनिक मैन्युअर्स एंड देयर क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक मैन्युअर्स जैसे अपन मराठी में सेंद्रिय खत कि भरखत बरबर भरखताच का महत्व है कि क्लासिफिकेशन का है दैट इज टूडे इज लेक्चर ऑर्गेनिक मैन्युअर्स हाउ वी डिफाइन इट डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैन्युअर्स these are the organic materials which are usually prepared used from animal and plant waste organic materials which are used from animal or plant waste they are added in the soil to improve the physical condition of soil फिजिकल कंडिशन ऑफ द सॉइल मजे का जमीनी की भौतिक जड़नगड़न होने करता अपन जे जमीनी जमीनी ऑर्गेनिक मटेरियल्स टाकतो तेलाया कि भरखत भौतिक जड़नगड़न मजे का टू इम्प्रूव द एरिएशन ऑफ द सॉइल टू इम्प्रूव द वॉटर होल्डिंग कैपैसिटी दैट इज डब्ल्यू एच सी ऑफ द सॉइल सॉइल स्ट्रक्चर एट्सेट्रा दिस इज फिजिकल कंडिशन ऑफ द सॉइल एंड दुसरा उद्देश्य का टू ऐड द न्यूट्रिय इन द सॉइल इन स्मॉलर क्वांटिटीज और स्मॉलर प्रोपोर्शन थोड़ा फार प्रमाणा अपन जमीनी अन्नद्रव्य पे घू शको अपन जर भरखत टाटली ऑल द न्यूट्रिय मैक्रो न्यूट्रिय मैक्रो न्यूट्रिय ऑल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिय आर ऐडेड बाय यूजिंग द ऑर्गेनिक मैन्युअर्स सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैन्युअर्स क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैन्युअर्स वी कैन क्लासिफाई ऑर्गेनिक मैन्युअर्स ऐज बल्की एंड कॉन्सनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्युअर्स बल्की बल्की मजे क्या जास्त प्रमाण मधे बरबर बल्की मीन्स इन मोर क्वांटिटी एंड कॉन्सनट्रेटेड मजे क्या थोड़ाशा कमी प्रमाण मधे थोड़ाशा कमी प्रमाण मधे सो बल्की मीन्स लार्ज क्वांटिटीज कॉन्सनट्रेटेड मीन्स एप्रिशिएबल अमाउंट एप्रिशिएबल मीन्स बयापैकी जास्त So how we classify bulky organic manures? FYM, that is a farmyard manure, compost, night soil, sludge and sewage, sheep and goat manure, poultry manure, pig manure. First is a FYM, farmyard manure. The manure which is prepared near the animal shed. well decomposed well rotten this is called as farm yard manure manje janavarancha shed cha bajula apan je banavto tela apan shenkat asu mhanto tela apan fym so here we use raw materials like animal dung urine litter litter manje kay wastage litter bedding material ऑफ द एनिमल्स अनकंज्यूम्ड फॉडर जो चारा जानवर कड़ी खाला जो नहीं जे का जान शेड मे अपने वेस्टेज दिस्त है एनिमल एंड प्लांट वेस्ट दैट इज वी आर यूजिंग एज अ रॉ मटेरियल फॉर प्रिपरेशन ऑफ फार्म यार्ड मैन्युअर कंपोस्ट कंपोस्ट वी क्लासिफाइड टू टू दैट इज अ अर्बन कंपोस्ट एंड रूरल कंपोस्ट बरबर अर्बन कंपोस्ट मधे का शहर गावा मे जे का अपने वेस्ट दिस्त क्या क्या करो कंपोस्ट बनते हैं म्युनसिपैलिटी का करते जे का वेस्टेज है तो एकत्र घते करते खत बनते कंपोस्ट अंत किचन वेस्ट है डस्टबीन वेस्ट है स्ट्रीट वेस्ट है म्युनसिपल वेस्ट है ऑल दीज इंडस्ट्रीयल वेस्ट ऑल दीज वेस्ट वी आर यूजिंग फॉर मेकिंग कंपोस्ट अर्बन कंपोस्ट रूरल कंपोस्ट मे खेड़ गाँव मधे जो का वेस्टेज है तो अपन का एकत्र कराएं खत बनवाए उदाहरणार्थ समझा ऊसा ऊसा जी पासट रही है शुगर कैन ट्रैश कि अजु कुछ पिकाच का अवशेष शिलक है ऑल द रेसिड्यूज ऑफ द प्लैट वी आर यूजिंग फॉर मेकिंग कंपोस्ट सो वेल डिकम्पोज वेल रॉटन एनिमल एंड प्लैट रेसिड्यू इज नोन एज कंपोस्ट एनिमल एंड वेल रॉटन मे बयापैकी कुजले चांगल कुजले एनिमल एंड प्लैट वेस्टेज और एनिमल एंड प्लैट रेसिड्यू इज कॉल्ड एज कंपोस्ट नेक्स्ट इज अ नाइट सॉइल नाइट नाइट सॉइल मे 
this is a, comp uh, a compost or manure which is prepared from human excreta compost which is prepared from human excreta is called as night soil sewage okay sewage manje kay municipal waste municipal waste pasun je apan khat banavto tela kay manacha sewage pan tyatla liquid portion liquid portion of municipal waste is called as sewage and solid portion of municipal waste is called as sludge sheep and goat manure poultry manure pig manure these are the examples of bulky organic manure then green manure green manure tela apan marathi madhe kay manto hirvali chi khate barobar hirvali chi khate manje kay je khat aple apan kay karto tyas thikani पीक वाढवतो आणि तेच पीक जमिनीमध्ये काढतो त्याला काय म्हणायचं ग्रीन मॅन्युअरिंग त्यामध्ये परत दोन प्रकार आहेत इन सिटू ग्रीन मॅन्युअरिंग अँड एक्स सिटू ग्रीन मॅन्युअरिंग इन सिटू इन सिटू म्हणजे काय त्या ठिकाणी वाढवायचं आणि त्याच ठिकाणी गाडायचं त्याला काय म्हणायचं इन सिटू एक सिटू म्हणजे काय सिटू म्हणजे सॉईल बरोबर इन सिटू म्हणजे तिथंच वाढवायचं आणि तिथंच त्याच जमिनीत गाडायचं आणि एक्स सिटू म्हणजे काय बाहेरून कुठून तरी आणायचं आणि त्या जमिनीमध्ये गाडायचं त्याला म्हणायचं एक्स सिटू सो इन सिटू क्रॉप्स आर डेंच्या सनहेम ताग डेंच्या काउपी म्हणजे चवळी बरसीम ऑल दिज आर इन सिटू मॅन्युअरिंग ग्रीन मॅन्युअरिंग क्रॉप्स एक्स सिटू म्हणजे बाहेरून घ्यायचे पोंग्यामिया बरोबर म्हणजे करंज पोंग्यामिया म्हणजे काय करंज करंजीच्या झाडाचा पाला असेल किंवा नीम नीमचा पाला असेल ग्लेरिसेडिया बरोबर ग्लेरिसेडिया कोकणामध्ये वापरतात त्याला मराठीमध्ये आपण गिरी गिरीपुष्पचा पाला म्हणतो तर हे ग्लेरिसेडिया तर हे काय करायचा पाला काढून कापून आणायचा आणि तो जमिनीमध्ये काढायचा ट्रॅक्टरनी किंवा बैलाने आपण जमिनीमध्ये नांगरून काढून टाकायचा अशा पद्धतीनं आपण त्याला काय म्हणतो एक्स सिटू ग्रीन मॅन्युअरिंग त्यानंतर आहे कॉन्सन्ट्रेटेड ऑर्गॅनिक मॅन्युअर्स तर ऑर्गॅनिक मॅन्युअर्स विच आर ॲडेड इन द सॉईल इन ॲप्रिशिएबल अमाऊंट्स टू सप्लाय ऑर्गॅनिक मॅटर अँड टू सप्लाय ऑर्गॅनिक मॅटर अँड न्यूट्रियंट्स दिस इज कॉल्ड ॲज कॉन्सन्ट्रेटेड ऑर्गॅनिक मॅन्युअर्स त्यामध्ये प्लांट ओरिजिन आणि ॲनिम ॲनिमल ओरिजिन तर प्लांट ओरिजिनमध्ये काय येतं तर बऱ्यापैकी इट ऑइल केक्स ऑइल केक्स त्याला आपण पेंड असं म्हणतो पेंडी ऑइल केक्स तर त्यामध्ये इडिबल ऑइल केक्स अँड नॉन इडिबल ऑइल केक्स इडिबल म्हणजे खाण्यास योग्य नॉन इडिबल म्हणजे खाण्यास अयोग्य इडिबलमध्ये काय ग्राउंडनट सनफ्लावर सॅफ्लावर सोयाबीन सिसॅमम इडिबल ऑइल केक्स नॉन इडिबल ऑइल केक्स पोंग्यामिया मग असेच तुम्हाला सांगितलं करंज नीम कॅस्टर लिन्सिड मस्टर्ड महुआ ऑल दीज आर नॉन इडिबल ऑइल केक्स कॉटन नॉन इडिबल ऑइल केक्स ॲनिमल ओरिजिनमध्ये काय जनावरांपासून आपण जे खत बनवू शकतो ते मीट बोन मिल मीट ऑर बोन मिल म्हणजे जनावरांचं आपण ज्या ठिकाणी कत्तलखान्यामध्ये जे काही राहतं हाडांचा चुर असेल तर हाडांच्या चुऱ्यापासून आपण खत बनवू शकतो फिश मिल तसंच मेलेले काही किंवा फिश म्हणजे फिश मार्केटमध्ये जे काही वेस्टेज असतं त्यापासून आपण ते खत बनवतो बोन मिल आणि ब्लड मिल म्हणजे जे काही स्लॉटर हाऊसमध्ये कत्तलखान्यामध्ये जे रक्त सांडलेलं असतं त्या रक्तापासून आपण खत बनवतो त्याला काय म्हणायचं ब्लड मिल सो बोन मिल विच इज हाय इन फॉस्फरस साधारणतः दहा टक्के फॉस्फरस असतो ब्लड मिलमध्ये साधारणतः पंधरा ते वीस टक्के नायट्रोजन असतो त्यामध्ये नायट्रोजन जास्त असतो ठीक आहे सो दिस इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गॅनिक मॅन्युअर्स आता आपण वन बाय वन डेफिनेशन बघू ऑर्गॅनिक मॅन्युअर्समध्ये पहिल्यांदा आहे बल्की ऑर्गॅनिक मॅन्युअर्स हाऊ वी डिफाईन बल्की ऑर्गॅनिक मॅन्युअर्स ऑर्गॅनिक मॅन्युअर्स ॲडेड इन द सॉईल टू सप्लाय ऑर्गॅनिक मॅटर इन मोर क्वांटिटीज अँड न्यूट्रियंट्स इन स्मॉलर क्वांटिटीज इज कॉल्ड ॲज बल्की ऑर्गॅनिक मॅन्युअर्स सिम्पल एक्झाम्पल तुम्हाला मगाशी सांगितलेले आहेत सो ऑर्गॅनिक मॅन्युअर्स ॲडेड इन द सॉईल टू सप्लाय ऑर्गॅनिक मॅटर इन मोर क्वांटिटीज अँड न्यूट्रियंट्स इन स्मॉल क्वांटिटीज दिस इज कॉल्ड ॲज बल्की ऑर्गॅनिक मॅन्युअर्स आता एक काय उदाहरण आहेत एफ वाय एम
ओके एफ वाय एम वर्मी कंपोस्ट म्हणजे गांडुळकत बघा एफ वाय एममध्ये किती नायट्रोजन आहे पॉईंट फिफ्टी टू नायट्रोजन पॉईंट थर्टी थ्री फॉस्फरस अँड पॉईंट थर्टी एट पोटॅशियम वर्मी कंपोस्टमध्ये किती आहे जवळपास तेवढाच आहे पॉईंट फिफ्टी फायू पॉईंट नाईन्टीन वन पॉईंट सेवन्टी फायू एन पी के प्रेसमडमध्ये हां प्रेसमड आपण ससा ऊसा ऊसाच्या पाचटीपासून बनवतो प्रेसमड पॉईंट एटी फायू वन पॉईंट फिफ्टीन वन पॉईंट सेवन्टी फोर म्हणजे याच्यामध्ये बऱ्यापैकी जास्त एन पी के आहे सिवेज अँड स्लज बरोबर सिवेज आणि स्लज थ्री पर्सेंट टू पर्सेंट अँड वन पर्सेंट पोल्ट्री मॅन्युवरमध्ये एन पी के जास्त आहे नायट्रोजन वन पर्सेंट आहे फॉस्फरस ग्रीन मॅन्युअर्स हिरवळीची खते सो दिस कॅन बी डिफाईंड ॲज प्रॅक्टिस ऑफ प्लोविंग प्रॅक्टिस ऑफ प्लोविंग ऑर टर्निंग इन टू द सॉईल अनडिकम्पोस्ड प्लांट ग्रीन टिश्यूज फॉर द पर्पज ऑफ इम्प्रुव्हिंग द सॉईल फिजिकल अँड केमिकल अँड बायोलॉजिकल कंडिशन्स दिस इज कॉल्ड ॲज ग्रीन मॅन्युअर्स हिरवळीचे कथे आपण जमिनीमध्ये घालतो कसे काय घालतो प्रॅक्टिस ऑफ प्लोविंग म्हणजे नांगरणी करतो किंवा टर्निंग इन टू द सॉईल अनडिकम्पोज ग्रीन प्लांट टिश्यू बरोबर म्हणजे ज जेव्हा तुमचा ताग हा फ्लावरिंगला येतो त्याला फुलकळी जेव्हा येते तेव्हा आपण तो कट करतो आणि जमिनीमध्ये गाडतो फॉर पर्पज ऑफ इम्प्रुव्हिंग द सॉईल फिजिकल केमिकल अँड बायो बायोलॉजिकल कंडिशन्स फिजिकल भौतिक बदल जमिनीमधले केमिकल आणि बायोलॉजिकल चेंजेस होण्यासाठी आपण ते जमिनीमध्ये घालतो दिस इज कॉल्ड ॲज ग्रीन मॅन्युअर्स आता क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रीन मॅन्युअर्स इन सिटू and ex situ in situ manje kay plants are cultivated in the field and buried in the same field tya thikani wadvaycha tya thikani gadaycha turning into the soil green leaves and tender green twigs collected from the field baharun apan kay karaycha phulo kiwa pana anaychi ani te zamini madhe gadaycha tala kay manaycha ex situ mala ashi tumhala example sangitle in situ che ahet sanhem glericidia सॉरी सनहेम डेंचा एक सेतूमध्ये आहे नीम त्यानंतर ग्लेरिसिडिया ओके करंज के करंज दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ इन एक सेतू ग्रीन मॅन्युअल्स सस्बॅनिया रोस्टॅटा बरोबर म्हणजे तुमचा कुठला डेंचा क्लोटोरायड एजन्सिया म्हणजे कुठला सनहेम ओके विग्नॅसिनॅन्सिस म्हणजे काउपी क्लेरिसिडिया पोंग्यामिया म्हणजेच करंज हे प्रत्येक एक्झाम्पल इथं आपण दिलेले आहेत ठीक आहे ॲडव्हान्टेजेस ऑफ ग्रीन मॅन्युअरिंग ग्रीन मॅन्युअरिंग इन्क्रीजेस ॲड ए दे ॲड ऑर्गॅनिक मॅटर इन द सॉईल अँड इन्क्रीजेस द फिजिकल बायोलॉजिकल कंडिशन ऑफ द सॉईल दे स्टिम्युलेट द ॲक्टिव्हिटी ऑफ सॉईल मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स द ग्रीन मॅन्युअरिंग हेल्प फॉर रिटर्निंग डिफरंट प्लांट न्यूट्रियंट इन द सॉईल सर्फेस अँड ऑल्सो टू द सब सॉईल सर्फेस न्यूट्रियंट जमिनीमध्ये ॲड करतो इन्क्रीजेस द परमेबिलिटी अँड इन्फिल्ट्रेशन कॅपॅसिटी ऑफ द सॉईल अँड इट रिड्युसेस द रन ऑफ लॉसेस अँड इरोजन लॉसेस रन ऑफ अँड इरोजन ह्यातनं फार कमी प्रमाणामध्ये होतो डिसॲडवांटेजेस कॅत बघा ग्रीन मॅन्युअरिंगचे ग्रीन मॅन्युअरिस वेन दे आर ॲडेड इन द सॉईल दे कॉस्ट मोर म्हणजे तुम्ही जर हिरवळीचं खत आपण कशा करता हिरवळीचं खत करतो तर जमिनीमध्ये अन्नद्रव्याचं प्रमाण वाढावं म्हणून बरोबर पण त्यानं जर तुमचा खर्च वाढणार असेल तुमच्या रासायनिक खतांपेक्षा खर्च वाढतो हा त्याचा काय डिसॲडवांटेज आहे सो द ग्रोईंग ऑफ ग्रीन मॅन्युअरिंग द कॉस्ट ऑफ ग्रोईंग ग्रीन मॅन्युअरिंग क्रॉप्स इज मोर दॅन द फर्टिलायझर्स सो इट इज इट माईट नॉट बी इकॉनॉमिकल बरोबर डिसिजेस अँड इन्सेक्ट्स मे ऑफर त्यानं काय होतं की आपण जेव्हा हे हिरवळीचं खत घेतो त्यामुळं काय होतं काही रोग काही किडी येतात आणि ते पुढच्या पिकाला प्रादुर्भाव करू शकतात सो दिस आर द डिसॲडवांटेजेस ऑफ ग्रीन मॅन्युअरिंग क्रॉप सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गॅनिक मॅन्युअर्स ओके थँक्यू